अवलम्बन मध्य धर्म के संस्कृत जो बर्म अर्थ कम मोक्ष प्रश्न होते मोक्ष के लास्ट मानते रक्षणशील भाषा लंघन कर रक्षणशील शासन 
क्या बोल चुनो शेप कांग्रेस देख शोर रहे हो कि धर्म और तो काम है इतने जगह एक टा ग्रुपे फिर ले ताकि बाला है जीवन को इतना अनिश्चित में देख बंदा शोने बोल चुके थे बार प्रश्न शायद तो बाला डाल दिए जीवन आठ दर्शन के मुख्य के जो कर ले हमें चतुर बोल टोटल पिक्चर हो चतुर बोल के Basic aims, the fundamental goals after which we are all running. Every background in Yama Shaki Jama Dharma or Purito to Chereti, Tahle Tatloki Orthoka. She or the sequence of the Pasto will dictate the sequence of it, Orthoka on Dharma. Jehetu, Dharma Tatisto, Shokol Pranit that the Provity Hobbin, Bishbury Manus Charano to just Supraniachi. That they get Dharma. किंतु अर्थो का हम तादेव आचे किचु ना किचु अर्थो किचु ना किचु काम इतना शकल प्राणी मात्र है शादरन शुद्ध मानुष है बोलना है बरों मानुष है कहते हैं जो चीन एडिशनल भालू जो धर्म और इन्दर लेकर तो देख मेरे को बोला आचे कि नेचर जो कुछ शब्द विभिन्न प्राणी के सिस्टे को रचे नेचर बोलूं मैं जो हमारे वो लोग जाले धर्मों से तो शेरा कम था तो फुर्ते ये कौन तो धर्मों थे वहाँ तारा शेरी धर्म में बशो बढ़ती हुई जीवन क्या पकड़ और मानुष ने तो जो मतलब एडिशनल क्वालिफिकेशन कि शेर निजी निजी जन में एक तरह धर्मों का कोड ऑफ कंडक्ट तो ये करे नीति पे है जी ये जो अ तो मानुष ने क्यों उत्तरीक तो कहाँ होता है जो एक नेशनल की तरह दिया हुआ है जो बोले शे प्राकृतिक धर्मो छाड़ा हो निजेर जन्नो कतुगुलो एक टकोड ऑफ कंडक्ट क्या काम रहा धर्मो बोली ये धर्मो डिवाइस करते पे रहे एक बार अर्थो काम ये तो जो प्राकृतिक धर्म के कोनो प्राणी मध्य बेसिक इंस्टिंक्ट अर्थबोध शब्द शब्द मानी के अर्थबोध बीच को एक प्राचीन जगह में जिस समय का कथा बोल चीता कौन तो ठीक मानी बोलते क्या कुछ है यार ये शेरों को कारण सिलेंट से कोनो धारणा नहीं कुछ शब्द तो अपनो बार्टर सिस्टम में चल चें कई योग है ना अर्थ शब्द दर अर्थ को अपने मानी धारा जावे ना एनी सॉर्ट पोजिशन टा वैल्यू इंडिपेंडेंट की ना एक प्रश्न उत्तर जो कुछ हम बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट होले माने इंटेंसिव वैल्यू की ना इंडिपेंडेंट ना होले बोला कि इंटेंसिव वैल्यू की ना माने जेकी निश्चय शराब शुरू मानो शेर प्रोजेक्ट के साथ हम करते पढ़ चें डायरेक्ट भावे शेर के ताकि इंटेंसिव वैल्य हेल्प करते, शेर वालो इंस्ट्रूमेंटल है, और तो वालो शेर वालो तीन इंस्ट्रूमेंटल है, माने वेल और मने एक भालू वाला है जो एवियन हो, जे अम्रा जा व्हाट वी वांट डेट मे बी प्रोक्योर्ड बाय मींस ऑफ वेल और बाय मींस ऑफ मने, तब माने एक जे एक इंस्ट्रूमेंटल भालू, क्या माध्यम है अम्रा इंटेंसिव � जो और पॉकेट एक टा टाका नोट आज ये टा इंटेंसिव है लोग वो लाइक टा शीट ऑफ पेपर है जहाँ था कि इंटेंसिव है लोग वो जाने जो रिसर्च बैंक के गवर्नर ने नाय बोला आज आई प्रॉमिस टू पे दी बियर आर साज़ में साज़ ये गारंटीड जो नहीं कागज़ तोड़ मुड़ तान ले कागज़ तोड़ किचु बोल लो आज जो कौन आयकर दिन है बाटर चिलो तो हम भी तो इंटेंसिव भालू थी हमें एक टा किचु दिलो तार इंटेंसिव भालू आज तार बहुत लोग हमें एक टा जिन्हें शनिए ची इस सिस्टम में माने मॉडर्न कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमी चालू में संभव ना बोले अस्त-अस्ते सिस्टम को लो बोल लेगे तो इन तो प्राचीन समाज ये किन तो इंटेंसिव � Intrinsic value exchange with another matter of intrinsic value. तो किसी जब कोर दिए कि कोर लो जो नाकारन सी नोट चेप दिया हम ताते हो शर्कर एक माने रिसर्च बैंक के प्रॉमिस टा दिया था कि आई पे टू प्रॉमिस आई प्रॉमिस टू पे दी बियारा 
सरकार <laughs> निश्चयुक्त प्राकृतिक नियम समस्त प्राणी का अर्थ एवं कम कि रूपे बर्तमान आज मानुष अविरोधी लक्ष्य <laughs> <laughs> 
কাজেই সেটা যতটা যে যতটা পারে সে ততটা এনজয় করবে তার বাইরে আর কিছু নাই মৃত্যুর পরে ডেথ ইস দি এন্ড মৃত্যুর পরে কিছু নাই এই হ্যান্ডলিস্টিক ভিউটা বেদের ভিউ নয় এবার বেদেও কিন্তু ধর্ম যেমন স্বীকার করা আছে তেমনি অর্থ কামকেও পুরুষার্থ স্বীকার করা আছে আছে যে সেটা হচ্ছে বেদের মন্ত্র হিসেবে তার প্রমাণ কারণ তারা প্র্যাগমেটিক ছিলেন যেগুলোকে বাদ দিয়ে হিউম্যান এক্সিস্টেন্স থাকা সম্ভব নয় তাকে তারা বাদ দিতে বলেন মন্ত্রের মধ্যে এইসব প্রেয়ার আছে দেবতার কাছে এইসব প্রেয়ার রয়েছে কি কি জিনিস প্রে করেছেন সবসময় যে সর্গ প্রে করেছেন নট নেসারেলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে থিংস দ্যাট ব্রিং মান্ড অ্যান্ড হ্যাপিনেস কি কি জিনিস কি ধরনের জিনিস আছে তখনকার দিনে যেটা মানুষ অর্থ বলে কল্পনা করতে পারতো এখনকার যে জিনিসগুলো আমি নতুন করে জানছি নিশ্চয়ই সেরকম জিনিস সেখানে পারতো না থাকবে না আসলে সেটা দেখেই বোঝা যায় যে এই জাতির তখনকার মেটেরিয়াল কালচারটা কীরকম ছিল স্পিরিচুয়াল কালচার আর মেটেরিয়াল কালচার অনেক সময় পৃথক হতেই পারে মেটেরিয়াল কালচারটা কী ছিল এটা বোঝা যাচ্ছে হয়তো সেটা সবসময় তার চরম বক্তব্য নাও হতে পারে এ কথা একটু স্মরণ করা দরকার যে চরম বক্তব্য সেটা কি না এ কথা ওকে না বলা যাবে জানা যাক কোনো একটা পোয়েট্রিতে দেখা যাচ্ছে যে যে কোনো দেশে সে বলছে যে এর মুখটা পদ্মের মুখ এই কথাটা যেই বলা হলো সত্যি সত্যি মুখটা কারো পদ্মের মতো হয় কিনা কখনো দেখিনি হয় কিনা সন্দেহ আছে যেহেতু এই কথাটা বলার অন্য একটা অর্থ বোঝা গেল যে হিস্টোরিক্যালি যিনি এই কবিতাটা লিখেছিলেন তিনি লোটাস এই ফুলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তার মানে ইমেজারিটা দেওয়া যাবে না কারণ ইমেজারি সবসময় যে বিবক্ষিত মানে তার প্রাইমারি সেন্সে বর্তমান এটা নাও হতে পারে অনেক সময় হয় কিন্তু এটাতেও বোঝা গেল যে আমি যখনই বললাম যে এর মুখ চন্দ্রের মতো তার মানে আমি চন্দ্র জ্ঞান এর মুখ পদ্মের মতো আমি পদ্ম জানি এর থেকে তার মেটেরিয়াল কালচার একটা ধারণা করা যায় নিশ্চয়ই সেই জন্য বেদে যখন মেটেরিয়াল প্রসপারিটি প্রার্থনা আছে কি কি ধরনের আছে পুত্র প্রথমেই দেখা যাবে পুত্র তখনকার দিনে পুত্র মস্ত বড় অ্যাসেট দুই দিক থেকে মানে প্র্যাকটিক্যাল থেকে তখন প্রধান মোটা প্রোডাকশান হচ্ছে এগ্রিকালচার তো এগ্রিকালচার করতে গেলে কৃষিতে বাবাকে সাহায্য করতে পারবে সেদিক থেকে পুত্রের দরকার হচ্ছে এখনও দেখা যায় যে সকালে উঠলেই দশ জায়গায় লাইন দিতে হলে তার জন্য তারা লাইন দিলে ভালো এখনও হিন্দু ম্যারেজ এই কথাই বলে দেওয়া হয় দশাশ্যাম পুত্র না দেই প্রতি মেয়েকে আদর্শন করি এবং লেট হ্যাড বি ব্লেস জন যে বধু তাকে প্লেস করা হচ্ছে লেট হ্যাড বি প্লেস উইথ টেন সানস দশজন থাকলে দশ জায়গায় লাইন দিতে পারবে কোনো চিন্তা নাই ইন্ডিয়াতে এই পিকচার কেউ কালে ছিল মানে সান ওয়াজ ভেরি মাচ এ ম্যাটার অফ ডিজার্ড অবজেক্ট শুধু মেটেরিয়াল কারণ নয় ওই যখন মরে যাবে প্রথম কে শ্রাদ্ধ করবে কে জল দেবে কে পিণ্ড দেবে করবে তার জন্য তার দরকার আছে তোমার যে ট্র্যাডিশন তোমার যে কালচার এটাকে কে প্রভাবিট করবে পুত্রই করবে যার জন্য তার এক নাম হচ্ছে সন্তান সন্তানতি ওয়ান হু কন্টিনিউস ইয়োর ট্র্যাডিশন ফিচার তোমার যে তোমার ট্র্যাডিশন যে তোমার কালচারকে প্রভাবিট করবে যে কন্টিনিউ করে নিয়ে যাবে পরিষ্কার নির্দেশ আছে প্রজাতন্ত্র মা ব্যবচ্ছেদ প্রজাতন্ত্রকে বিচ্ছিন্ন করে দেবো অর্থাৎ পূর্বপুরুষের ধারাকে বজায় রাখে যাতে সে এরিয়ান ট্র্যাডিশনটা চলতে পারে কাজে পুত্রের জন্য প্রার্থনা থাকবে তারপরে হচ্ছে পশু ক্যাটল অ্যানিমাল তখনকার দিনে ক্যাটল একটা মস্ত বড় সম্পদ গরু ঘোড়া মহিষ ছাগল ভেড়া এরকম যা যা সব ডোমেস্টিক অ্যানিমালস তার জন্য প্রার্থনা আছে কেননা সেগুলোই হচ্ছে তখন প্রধান সম্পদ এগ্রিকালচার যেমন আছে তার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাটল রিয়ারিংও আছে আর এগ্রিকালচার জন্য ক্যাটলের দরকার আছে তার জন্য পুত্রের পরেই দেখা যাবে সে হচ্ছে যদি স্ট্যাটিস দেখা যায় যে পশু এখন হয়তো ব্যাপারটা অন্যরকম আমি কলকাতা শহরে আপনারা সকলে যদি আমাকে একটা করে পশু গিফট করতে থাকেন তাহলে আমি কোথায় থাকবো আমার নিজেরই থাকার যে জায়গা নেই যেখানে গরু থাকবে না ছাগল থাকবে না আমি থাকবো কিন্তু তখনকার দিনে সেই সমস্যা হয়নি পিপুল আর নট লিভিং ইন ফ্ল্যাটস তাদের প্রচুর জায়গা ছিল সেই না তখন বলছেন যে পশু বহু পশু মস্তি হিরণ নমস্যা যারা একটু উচ্চাভিলাসী তারা শুধু এই গরু হেরা নাই হচ্ছে হিরণ্য অশ্বা মস্তি হিরণ্য অশ্ব এগুলো হচ্ছে তার চাইতে বেশি মোর ভ্যালুয়েবল থিংস হাতির ব্যবহারটা প্রাচীন বেদের জায়গাতে মানে বেদের মধ্যে তো প্রাচীন অপ্রাচীন ভাগ আছে খুব প্রাচীন অংশে হাতির নাম দেখা যায় না তার মস্ট প্রবলি এটা আর্লি বেদিক পিরিয়ডের পরে এরিয়ান পিপল কেম ইন টু কন্ট্যাক্ট উইথ এলিমেন্টস ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে হাতির নাম কোথাও দেখেছি বলে একাঠি নম্বর সেই অর্থে পরবর্তীকালে হাতির সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে 
যার সঙ্গে প্রথম থেকেই পরিচয় আছে ওষুধের মধ্যে সেটা হচ্ছে দুটো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গো আশ্রয় অপশব অন্যে গো আশ্রয় গরু আর ঘোড়া ছাড়া ওষুধগুলো কোনো পশুই না অর্থাৎ তাদের উপযোগিতা অনেক কম গরুর উপযোগিতা চিরকালে আছে প্রথমেই আমরা রচনা লিখেছিলাম গরুর উপযোগিতা সে কথা এখনো অব্যাহত আছে আর ঘোড়ার উপযোগিতা সম্বন্ধে এরিয়ানরা খুব অবহিত ছিলেন সে অর্থ এরিয়ান কালচারের যা যা ডিস্টিংগুইশিং মার্ক তার মধ্যে ঘোড়া দেবতাদের বাহন সব হচ্ছে ঘোড়া পরবর্তীকালে যেমন দেখেন কারো সিংহ কারো হাতি কারো মো এটা পুরানিক কনসেপ্ট ঋগ্বেদের যে কনসেপ্ট তাদের দেবতাদের বাহন হচ্ছে সব ঘোড়া তাদের নাম হয়তো কিছু কিছু দিন যেমন হরি ইন্দ্রস্য রোহিত অগ্নি ইন্দ্রের ঘোড়ার নাম হচ্ছে হরি অগ্নির ঘোড়ার নাম হচ্ছে হরি রোহিত এরকম কিন্তু হর্স এরিয়ানদের যে যারা নাকি ঐতিহাসিক তারা বলেন যে এরিয়ানরা প্রধানত এই দেশের যারা প্রাচীন অধিবাসী ছিলেন ইন্ডিয়ানাস পিপুল তাদের উপরে জয়লাভ করেছিলেন প্রধানত দুটো জিনিসের সাহায্যে একটা হচ্ছে ঘোড়া একটা হচ্ছে রথ এই দুটো জিনিসই প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর প্রশংসার বিষয় তাহলে কোন কোন জিনিস তারা প্রার্থনা করছেন তারপরে দেখা যায় ওই পুত্র আছে পশু বলতে এই যেমন গরু ঘোড়া এই সমস্ত প্রাণী তারপর হচ্ছে হিরণ্য ভ্যালুয়েবল মেটালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রার্থনা পাওয়া গেল হিরণ্য হিরণ্য গোল্ড হ্যাজ অলওয়েজ রিটেন ইটস অ্যাট্রাকশন তার ইন্টেন্সিক ভ্যালু সকলেই অবহিত আছেন গোল্ডের একটা নামই হচ্ছে হিরণ্য তখনকার দিনে যা কনসেপল থিংস এই জিনিসগুলোর প্রার্থনা আছে তাহলে বোঝা গেল আমরা যখন মানে যেটাকে আমরা প্রার্থনা করছি নিশ্চয়ই সেটাকে আমি ভ্যালুয়েবল বলে মনে করছি আর ভ্যালু মানেই হচ্ছে একটা যে থিংস কনসিডার্ড ভ্যালুয়েবল একটা তো অ্যাবস্ট্রাক্ট অর্থ ভ্যালু একটা হচ্ছে যে থিংস কনসিডার্ড ভ্যালুয়েবল তাকেও ভ্যালু বলেই বলা হয় এই জিনিসগুলো তারা সকলেই মনে করেছেন যে হ্যাবেদের লোকেরা যেগুলো মানুষের জীবনে দরকার শুধু তাই নয় যেখানে ব্রাহ্মণে যেখানে সব ব্যাখ্যা করা থাকে মন্ত্র ছাড়াও বিনিয়োগের ব্যাখ্যা থাকে না তার মধ্যে যেমন এরকম কথা দেখতে পাবে যে প্রতিষ্ঠতি জো ন প্রতিষ্ঠতি এই পৃথিবীতে যাওয়ার কোনো প্রতিষ্ঠা নাই তার কোনো প্রতিষ্ঠা নাই অর্থাৎ পৃথিবীতে মেটেরিয়াল প্রসপ্যারিটি এটা মানুষের দরকার আছে এদের যুগে তারা এটা মেনে চলেছেন হ্যাঁ যার কোনো প্রতিষ্ঠা নাই সে কিছু করতে পারবে না পৃথিবীতে তাকে দরকার না সেই জন্য অর্থকে পুরুষার্থ বলে ধরা হচ্ছে তারপরে হচ্ছে অর্থের পরে কোনটা আছে যে কাম ভিজা ফুলফিলমেন্ট অফ ভিসা যখনই আমি এগুলো প্রে করছি তখন নিশ্চয়ই একটা ফুলফিলমেন্ট অফ ভিজারও তার সঙ্গে যুক্ত আছে আই প্রে ফর দিস থিংস সো দ্যাট আই মে এনজয় দোজ থিংস এই এনজয়মেন্ট বা সেন্সুয়াল প্লেজার ইন অল দি সেন্সেস ইনক্লুডিং সেক্সুয়াল গ্র্যাটিফিকেশান সমস্তটাই কাম শব্দের মধ্যে আসবে এবং নিশ্চয়ই সেটা পুরুষার্থের মধ্যে আসবে বিশেষ করে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে সেক্স ওয়াজ নো ট্যাব পরবর্তীকালে এখানে একটা পিউরিটানিজম যখন চালু হয়েছে তখন থেকে এই ধারণাটা হয়েছে যে সেক্স সম্বন্ধে কোনো শব্দ বোধহয় ভালকার প্রাচীন সংস্কৃতি একটা ধারণা ছিল না অন্তত বেদের যুগে নিশ্চয়ই ছিল না কেননা বেদের যজ্ঞের যে কনসেপ্ট আছে তার মধ্যে অজস্র সেক্সুয়াল সিম্বলিজম আছে রিয়াল সেক্সও আছে আর সিম্বলিজম অজস্র আছে এটা আমি বই আছে পুরো দেখবেন সেক্সুয়াল সিম্বলিজম ইন বেদিক রিচুয়াল যদি তারা সেটাকে কোনো রকমের ভালগার মনে করতেন তাহলে এরকম সিম্বলিজম ব্যবহার করতেন না কিন্তু এই সিম্বলিজম অজস্র আছে একটা দুটো নয় মানে দুটো একটা খুঁজে দিতে হবে তার না অজস্র আছে যার জন্য এটা পরবর্তীকালে যে পিউরিটানিজম সেই পিউরিটানিজম বেদিক যুগে তখন পর্যন্ত এসেছিল মানে হচ্ছে যে মানব সমাজে আর থাকবে 
যখন ইউরোপের কোন কোন দেশে পপুলেশনের রেট এত কম এত কমে যাচ্ছে বাড়ছে যে তারা আশঙ্কা করছে যে অর্থের ভবিষ্যতে সেই সেই রেসগুলোই আর থাকবে তখনকার জিনিস সেরকম প্রবলেম আসেনি কিন্তু না হলেও তারা মনে করেছেন যে হিউম্যান পপুলেশনের দরকার কেন যেন পুত্রকে ওখানে রেখেছেন প্রথম প্রার্থনার মধ্যে এবং তাতে কামকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন বিশেষ করে ঋগ্বেদ ঋগ্বেদ তো সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীনতম আমরা যে আমি যত বই জানি তার মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে ঋগ্বেদ ঋগ্বেদের মধ্যে দেখবেন এমন কতগুলো সুপ্ত আছে যেখানে জশটা হচ্ছেন মহিলা এটাও পরবর্তীকালে আর নাই পরবর্তীকালে তো মেয়েদের বেদ পড়াও বন্ধ হয়ে গেছে দে হ্যাভ নো অ্যাক্সেস টু দি বেজিক টেক্স ইউন কিন্তু ঋগ্বেদের মধ্যে তখন পর্যন্ত সময় আরো অনেক ফ্রি রয়েছে যখন মহিলারা শুধু বেদ পড়তে পারেন বলে তাদের রচনাও বেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার রিচুয়াল অ্যাপ্লিকেশন আছে অর্থাৎ ফুল স্ট্যাটাস হবে বেদিক হিম যাত হয় সে ফুল স্ট্যাটাস দেওয়া তার মধ্যে অনেক জায়গাতে সেক্সুয়াল আর্চ এটার প্রকাশ আছে যিনি বেদ সংকলন করেছিলেন তিনি কিন্তু সেগুলোকে বাদ দেননি অর্থাৎ কৃষ্ণদ্বৈ বার বা যিনি করে থাকুন তার চোখেও তখনও সেগুলো ভালগার বলে মনে হয়নি বা তখনকার দৃষ্টিকোণে তারা মনে করেছেন যে এক্সপ্রেশন অফ সেক্সুয়াল ডিজায়ার দ্যাট ইজ অলসো ন্যাচারাল পার্টিকুলারলি ফর উইমেন যে অধিকারটা পরবর্তীকালে প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটিতে সাধারণত উইমেন আর মোর কনসিডার্ড অ্যাজ অবজেক্টস অফ এনজয়মেন্ট তাদের এই স্বাধীনভাবে কথা বলার স্বাধীনতাটা বেশি কাল থাকে না এবং ঋগ্বেদের পরে বাকি বৈদিক সাহিত্যে কিন্তু আর মহিলাদের রচনার বিশেষ কিছু দেখতে পাওয়া যাবে না উপনিষদে দু চারজন মহিলা ব্রহ্মবাদিনীর নাম আছে যেমন গার্গি মধ্যে এরকম কয়েকজন আছে তাও প্রায় এক্সেপশন টু আছে পরবর্তীকালে যত মধ্যযুগের দিকে আসবেন তত দেখবেন যে মহিলাদের এই অধিকার কমে আসছে অধিকার বলতে প্রধানত অধিকার কি কি দিয়ে বোঝাই যায় মেয়েদের যুগে অধিকার বোঝাই যেত প্রধানত যে মানে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন যেটা বললুম এই ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন তখন ছিল যেটা পরবর্তীকালে ছিল না ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট মোটামুটি সমাজে চলাফেরা করার যে সুযোগ এটা ছিল পর্দা প্রথা তখন পর্যন্ত চালু হয় পর্দা প্রথা অনেক পরে চালু হয়েছে বেদের যুগ কেন পরবর্তীকালে আমরা ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত যুগেও যদি আসি তাতেও কিন্তু পর্দা প্রথার কোনো ডেফিনিট প্রমাণ আছে বলে মনে হয় না সেখানে যারা যেমন চাইল্ড ম্যারেজ বেদের যুগে তো নাই ক্লাসিক্যাল যুগেও কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজ যদি আমরা মনে করি যে আমাদের নাটক বা সাহিত্যগুলো সমাজের প্রতিফলন হয়েছে তাতে তাহলে যতগুলো নাটক আছে তাদের নায়িকা বা সাহিত্যের নায়িকারা সকলেই তরুণী যুবতী রৌপালি গান অর্থাৎ এটাও পরবর্তীকাল খুব সম্ভবত এই জিনিসগুলো চালু হয়েছে মিডল এজেস মধ্যযুগে যখন সমাজে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে কিন্তু সমাজ অনেক বেশি অর্থোডক্স হয়েছে ঘটনালি দেখ হিস্টোরিক্যাল রিজনস আর মুসলমান আক্রমণের পর থেকে হিন্দুদের সমাজটা গেল খানিকটা গুটিয়ে তার আগে পর্যন্ত বেদের যুগের সময় তখন তো বাইরের কোনো আক্রমণ আছে বলে জানা নাই তারাই বাইরের থেকে এসেছিলেন বলে ঐতিহাসিকরা বলেন যে এরিয়ানরা দে কেম ফ্রম আউটসাইড অ্যান্ড সেল ইন ইন্ডিয়া অশোকের পরের থেকেই বাইরের আক্রমণ হচ্ছে গ্রিক তারপরে হচ্ছে প্রথম আলেকজান্ডার এলেন তারপরে শক হুন কুষাং এরা সব আসছেন আসছেন কিছু কিছু কিন্তু অ্যাসিমিলেশন হচ্ছে তখন গিয়ে বাইরের লোকেরা এসেছেন বেদের যুগে অন্তত যেভাবেই হোক এই ক্যাথোলিটিসিটি ছিল যে ইন্ডিয়ান সোসাইটি কুড অ্যাসিমিলেট দোজ এলিমেন্টস ভারতীয় সমাজ তাদের কিছু কিছু অ্যাসিমিলে আত্মসাত করে নিয়েছিলেন এবং তারাও ভারতীয় সভ্যতাকে কিছু কিছু অংশে আত্মসাত করতে পেরেছিলেন একেবারে ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক তো হয় না কালচারাল ইন্টিগ্রেশন হতে গেলে দুই দিকেরই হাত বাড়াতে হয় ওই যে রবীন্দ্রনাথের কথা কি তুমি আর নেবে মেলাবে মেলেবে যাবে না আমি শুধু নিয়েই যাবো আর আমার টা কেউ নেবে না এইভাবে ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক হয় না যেমন গ্রিকদের থেকে আমরা অনেক কিছু নিয়েছি মানে প্রাচীন ভারত নিয়েছি আবার আমাদের থেকেও গ্রিকরা কিছু কিছু নিয়েছে ইন্টারাকশান হলে যা হয় যেমন বেশ নগরে একটা স্তম্ভ আছে গরুর স্তম্ভ বলা হয় সেটা স্থাপন করেছিলেন কোনো হিন্দু নাম একজন গ্রিক অর্থাৎ বাসুদেবের নামে ওটা উৎসর্গ করা হয়েছে তখন পর্যন্ত একটা গিভ অ্যান্ড টেক ছিল যেমন সকরা এলেন প্রথম সংস্কৃত ভাষায় লেখা ইনস্ক্রিপশন আমি যতদূর জানি এই শব্দের সময় হয়েছে এবং এখনও আমাদের দেশে যেভাবে সরকারি বৎসর হিসাব করা হয় তাতেও শকাব্দ শব্দ আছে সকল অরপথের অতীত অর্থ সকল অরপথের পরে এত বৎসর অতীত হইল 
অর্থাৎ তখন পর্যন্ত একটা কালচারাল ইন্টিগ্রেশন হচ্ছিল মানে বাইরে যারা আসছিলেন ওই রবীন্দ্রনাথের ভারত তীর্থ কবিতাটাই তার খুব ভালো বলা আছে না যে হেমর চিত্তপূর্ণ তীর্থ জাগরে ধীরে এই ভারতের মহামানবের সাগর দিকে তাতে এই কথাটা বলেছেন হেথায় আর্য হেথা অনার্য কি হেথায় মুসলমান সব না হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন সব হুন্দর পাঠান এক দেখে এই যে একটা কালচারাল ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এই সবগুলো তারা কিছু না কিছু আমাদের এখানে দিয়েছেন আবার আমরাও তাদের কিছু দিয়েছি এই গিভেন টেকটা তখন পর্যন্ত ছিল রণধারাবাহী জয় গান গাহি উন্মাদ কলরবে ভেদি মরুপথ গিরি পর্বত যারা এসেছিল সবে তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর আমার শনিতে রয়েছে ধনিতে তার বিচিত্র সুর রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুতভাবে এই সমস্ত ভারতের ইতিহাসটাকে ওখানে সামারাইজ করছেন যে এটি ছিল ভারতবর্ষের ধর্মের প্রধান মানে কালচারাল ইন্টিগ্রেশনের ক্ষমতা যে পাওয়ার টু অ্যাবজর্ব যেটার একটা উপমা আমাদের উপনিষদের মধ্যে পাবেন যথা নদ্য ছন্দ মানা সমুদ্রে অষ্টম জ্ঞানতি নাম রূপে বিহয় যখন বিভিন্ন নদী এসে যে সমুদ্রে পড়ে পড়ে তারা তাদের ইন্ডিভিজুয়ালিটি লুজ করে সেই রকম ওই ভারতীয় সম্পদের এরকম একটা অ্যাবজর্বিং ক্যাপাসিটি ছিল যে তাতে বিভিন্ন দেশের যে কালচারাল ট্রেস এগুলো আমরা আত্মসাত করেছিল করেও কিন্তু সে সখীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছিল যেটা অনেক সময় গ্রিস রোম এরা পারেননি গ্রিসেরও সভ্যতা প্রাচীন রোমেরও সভ্যতা প্রাচীন ওয়ার্স দ্য ফারিস অ্যান্ড দেন আলটিমেটলি প্যারিস কিন্তু আমরা টিন টিন করে হলো যে কোনো রকম আমাদের সেই কালচারাল কন্টিনিউটি বজায় আছে সেই অর্থে বোধ হয় চায়না অ্যান্ড ইন্ডিয়া এই দুটোরই কালচারাল কন্টিনিউটি পৃথিবীতে সর্বাধিক অন্যদের সভ্যতা এক সময় ছিল আবার নষ্ট হয়ে গেছে আমার একটা ব্যক্তিগত মনে হয় এটা সম্পূর্ণ পার্সোনাল হিস্ট্রি আন্ডা অ্যাপ্রুভ করবেন কিনা জানি না যে এই যে গ্রিস রোম তাদের প্রাচীন সভ্যতা সে কালচার কন্টিনিউটি রাখতে পারলেন না আমরা রেখেছি গ্রেট এক্সটেন্ট বোধ হয় তার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে যে ওই সব দেশ তাদের প্রাচীন ধর্মকে ত্যাগ করেছিল হ্যাঁ প্রাচীন গ্রিসের ধর্ম আর কথা সবচেয়ে ক্রিস্টিয়ানিটি এসে গেছে ভারতবর্ষ কিন্তু অনেক কনভার্সন হয়েছে অনেক আক্রমণ হয়েছে সবই হয়েছে কিন্তু তার রিলিজিয়ানকে একেবারে কখনো অ্যাবান্ডন করে এই যে কন্টিনিউটি অফ রিলিজিয়াস বিলিভ আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ক্লোজলি কানেক্টেড উইথ দি কন্টিনিউটি অফ আওয়ার কালচারাল এক্সিস্টেন্স সেটা আছে বলেই এই কালচার কন্টিনিউটি আছে কারণ এখনও ভারতবর্ষে ছিল না আমার মহাভারতের গল্প শোনে এখনও তাদের চিন্তার সঙ্গে সেই শব্দগুলো যোগ হয় এবং অনেকের কাছে সেটা প্রায় ইতিহাসের মধ্যে সত্য এই জিনিসটা যদি ইফ দেয়ার ওয়াজ এ টোটাল ব্রেক ফ্রম আওয়ার রিলিজিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা এরকম থাকতো কিনা আমার খুব সন্দেহ হয় যেটা গ্রিস এবং রোমে হয়েছে তাদেরও তো সভ্যতা কিছু খুব কম ছিল না অনেকটা ভারতবর্ষ আমাদের ওই ট্র্যাডিশনটা দিয়ে গেছে উপনিষদে যে ইউনিটি অফ এক্সিস্টেন্স সমস্ত এক্সিস্টেন্সটাই হচ্ছে আসলে এক তাই যদি হয় তাহলে আমার খুব বেশি কুণ্ঠিত হওয়ার কিছু নেই একটা ক্রিকেট থেকে একটা কথা সে হতো সর্বং খলিতম ব্রহ্ম যখন উপনিষদ বলছেন তখন তিনি বলেননি যে মাইনাস গ্রিক মাইনাস রোমান মাইনাস ইন্ডিয়ান কিছু বলেননি সর্ব মানে সর্ব সর্বং খলিতম ব্রহ্ম এভরিথিং ইন্ডিয়াজ ব্রহ্ম এই যে উপনিষদ আমাদের মহামন্ত্রটা দিয়ে গিয়েছিলেন এইটা হচ্ছে ভারতবর্ষে সেই মানে যে ক্যাথলিসিটি বলুন রেজিলিয়েন্স বলুন তার পিছনের শক্তি যে আলটিমেটলি সমস্ত এক্সিস্টেন্সটাই হচ্ছে এক যা যা আমরা দেখছি ডাইভারজেন্স যা প্লুরালিটি দেখছি অনলি অ্যাপারেন্ট অ্যাপারেন্ট প্লুরালিটি অফ ইউনিটি যেটা স্বামী যুব বাবার বলে গেছেন ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটি ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে আসে তার মধ্যে ইউ হ্যাভ টু ডিসকাভার দি ইউনিটি এই ইউনিটি অফ এক্সিস্টেন্সটাই ভারতের উপনিষদের মস্ত বড় শিক্ষা যেটা আমার মনে হয় ভারতীয় সমাজকে এই সমস্ত ধাক্কা সামলাতে সাহায্য করেছে হ্যাঁ সে অর্থে কিছু না কিছু ফরেন এলিমেন্টস নিলেও যেখান থেকে আমি নিই সম্পূর্ণ ফরেন তার কাছে কিছু নাই যেমন সম্পূর্ণ প্রোফেন বলেও উপনিষদের কাছে কিছু নাই এভরিথিং ইজ ডিভাইন ইন অ্যাটলিস্ট ইন ইটস এসেন্স তাই টোটালি প্রোফেন বলে কিছু পরিহার করবার নাই পরবর্তীকালে যখন এই বেদের সঙ্গে যোগটা আমাদের সমাজের কমে গেছে যে সময়টা বললো মধ্য যুগে দেখবেন তখন অরিজিনাল বেদিক টেক্সটের সঙ্গে পরিচয় লোকের খুব কমে গেছে যারা যাজ্ঞ করতেন তারা অনেক সময় মানে অরিজিনাল টেক্স না পড়ে এই যজ্ঞটা করতেন অর্থাৎ যজ্ঞের থিওরিটা জানতেন না শুধু মেকানিক্যালি রিচুয়ালটা করে গেছে তার সাক্ষ্য বইয়ের মধ্যেই আছে যেমন বলছেন ঋত্বিকেরা বলেন যে এত সব পেদের অর্থ পড়ে আমাদের কি হবে লোকেরা হাসে যারা সব বই পড়ে সময় কাটাচ্ছে 
अर्थेन किन्नो वेदस्य बदन्ति इति तेमित तरा बोले कि वेद का अर्थ दे किया जब वो कोल्ले तो वास अपना की फाल होगे एक ही मेकैनिकल रिचुअल ऐसे का लो ताकि उन और ब्राह्मण के टापर दे बोले चिलो जे प्री साइंटिफिक साइंस बने चे ना ब्राह्मण बालोशन बोले चिलो जोल्डन बार ब्राह्मण ने धर्मों के बोले चिले ना जे फोर विशेषांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांशांश
বহির বিশ্বের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের খুব ভালোই যোগাযোগ ছিল এটি ঐতিহাসিকদের কথায় পাওয়া যায় আমাদের দেশে ইতিহাসের লেখা কম হলেও গ্রিকরা তো লিখে গেছেন তাদের গ্রিকদের লেখায় পাওয়া যায় বা রোমান অ্যাকাউন্টস থেকে পাওয়া যায় এই ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রে যে বহির বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় এই পরিচয়টাও কিন্তু মধ্যযুগে ভারতবর্ষে ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছে দেখা যায় ফিফথ সেঞ্চুরি সিক্স সেঞ্চুরি গুপ্ত যুগ পর্যন্ত বহির বিশ্বের সঙ্গে যে যোগ ক্রমে আমাদের বাইরের যোগটা কমে যাচ্ছে আমরা ক্রমে একটা ছোট্ট জায়গাতে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি আর সেই সময় কিন্তু এক এক করে এই ঘটনাগুলো হচ্ছে এদিকে মানে রাইজ অফ পেসিমিস্টিক ফিলসফি অন্যদিকে মহামেডান ইনভেশন এবং সমাজে যেগুলো মানে অবরোধ প্রথা মেয়েদের মানে কঠোরভাবে পরিবারের মধ্যে সীমিত থাকা এই জিনিসগুলো সংস্কৃত নাটকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না সাহিত্যও দেখতে পাওয়া যায় না খুব সম্ভবত তখন সামাজিক কারণে এই জিনিসগুলো চালু করতে হয়েছিল আরেকটা হলো মুসলমানদের থেকেও তো আমরা কিছু নিয়েছি এমন নয় যে আমরা কারো থেকে কিছু নিই যেমন আমরা আগে সব থেকেও নিয়েছি মোহাম্মদেরও নিশ্চয়ই কিছু না কিছু নিয়েছি তো হিন্দুরা দেখলেন তাই তো মোহাম্মদের মধ্যে এরকম প্রথা আছে যে মহিলাদের শান্ত খুব মানে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ রাখতে হবে তাহলে আমাদেরও যদি মানে সে অর্থে আভিজাত্য রাখতে হয় তাহলে আমাদের স্ত্রীলকদেরও সেইভাবে রক্ষা করার দরকার এরকমভাবে কতগুলো কারণ নেওয়া হয়েছে অনেকখানে আগ্রহ কম্পালশন নিতে হয়েছে যেমন এরকম শ্লোক আছে সন্দেহ সর্বস্ব হরণম বিগ্রহে প্রাণ নিগ্রহ অল্লাহ দিন নিপথে ন সন্ধি নচ বিগ্রহ আগে বইতে মনসঙ্গীতে প্রতিধারণ পড়েছি কি যে সন্ধি বিগ্রহ এরকম ছয় রকম পলিসি ছিল তাই বলে এখন কি হয়েছে আলাপ দিনের সময় যে সন্ধ সর্বস্ব হর যে তুমি সন্ধি করো তাহলে ইউ উইল লুজ অল ইয়ার প্রফিট বা সব কিছু দিয়ে সন্ধি করতে হবে আর যদি বিগ্রহ করো বিগ্রহে প্রাণ নিগ্রহ দেন ইউ উইল লুজ ইয়ার লাইফ কাজে তোমার সন্ধিহার বিগ্রহ যে মনে বলে গিয়েছিলেন সেই নিয়ে আমার এখন আলাপ দিনের সময় কাজে লাগছে এরকমই এ তো রাজস্থান গ্রন্থে পড়েছেন যে রাজস্থানের মহিলারা সম্মান রাখবার জন্য আগুনে আত্মত্যাগ করেছেন অর্থাৎ এরকম সামাজিক প্রয়োজন এসেছিল বলেই তখন আস্তে আস্তে এই অবরোধ প্রথাটা বড় হয়েছে এবং পাল্ল বিবাহের জিনিসটাও চালু হয়েছে এটা আগেকার দিনে এই প্রয়োজনটা ছিল না যে যারা বলছিলেন আমার জায়গার থেকে অনেকটা সরে গেল সরে গেলে আবার সেখানে ফিরে আসা মুশকিল বলছিলাম কি প্রসঙ্গে চলে গেল ওখান থেকে উদাহরণ হয়তো আছে তখনকার দিনেও কিছু না কিছু আছে কিন্তু হিস্টোরিক্যাল প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে কিনা শাস্ত্র সবসময় কিন্তু শাস্ত্র অনেক সময় হচ্ছে মোস্টলি শাস্ত্রগুলো হচ্ছে নর্মেটিভ অর্থাৎ যেমন শাস্ত্রে বলা হচ্ছে ক্ষত্রিয় রাজা হবে আচ্ছা শাস্ত্রগুলো যা লেখা হয়েছে সে তো কলিকালেই লেখা হয়েছে এবার মৌর্য যুগ থেকে আরম্ভ করে আমাদের হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ড যেটা তাতে ক্ষত্রিয় রাজা কজন রয়েছেন তার মানে সেটা মিথিকাল এজে হিস্টোরিক্যাল এজে আমরা দেখছি নন্দরাও যে ক্ষত্রিয় ছিলেন বলা যায় না কেউ কেউ বলেন যে নন্দ নন্দ সোয়ার লাস্ট ক্ষত্রিয় স্কলক নন্দন তার ক্ষত্রিয়ের একটা কথা আছে অতটা হিস্টোরিক্যালি সাউন্ড দ্যাট আই ডোন্ট নন্দদেব জায়গা কে এলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শুদ্র মুদ্রাক্ষরের রাজাকে সবসময় বিষয় বলে অ্যাপ্রেস করেছেন গুপ্ত রাজেরাও কি ছিলেন বৎস্য ছিলেন বোধ হয় হর্ষবর্ধন হর্ষবর্ধন হচ্ছেন বৎস্য তার মানে কলিতে ক্ষত্রিয়রা রাজা হবে এটা একটা থিওরিটিক্যাল লিগাসি চলে আসছে অর্থাৎ দ্যাটস এ নন অ্যাজ এ নন ক্ষত্রিয়র কাজ হচ্ছে কি ব্রাহ্মণস্য মুখমাসি বাহু রাজন নক্ষত সেই তাদের লিগাসি মনে করুন যে ব্রাহ্মণস্য মুখমাসি ব্রাহ্মণের কাজ কি উইসডাম জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করা এটা ব্রাহ্মণের কাজ আর ক্ষত্রিয়ের কাজ কি বাহু রাজন নক্ষত ডিফেন্ড যুদ্ধ বিগ্রহ দেশকে রক্ষা করা আর তো ত্রাণ এটা হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের কাজ সেই নর্মটা ওরা চিরকাল রেখে দিয়েছেন বইতে যে ব্রাহ্মণের কাজ হচ্ছে অধ্যয়ন অধ্যাপনম যজনম যাজনম তথা দান প্রতিগ্রহস্ত কর্ম ব্রাহ্মণ আচ্ছা হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ডে কি ব্রাহ্মণরা এই ছটা ছাড়া কোনো কাজ করেননি ব্রাহ্মণরা কখনো চাষবাস করেননি কখনো ব্যবসা বাণিজ্য করেননি হিস্ট্রি কিন্তু অ্যাটেস্ট করবে না তার মানে হচ্ছে শাস্ত্রগুলোকে আমাদের বুঝতে হবে শাস্ত্রগুলো কিন্তু হিস্ট্রি নয় এবং বাইবেল সম্বন্ধে বলে দিস ইজ নাই দ্যার হিস্ট্রি নট সায়েন্স এই কথা আমাদের শাস্ত্র সম্বন্ধে ইকুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল বেদ ইজ নাই দ্যার হিস্ট্রি নট সায়েন্স যা কিছু তাতে আমরা তথ্য পাচ্ছি এটা হচ্ছে তার সেকেন্ডারি অর্থে তারা একটা নর্ম বলে দিচ্ছেন যে এইটা হচ্ছে সমাজের নর্ম ব্রাহ্মণ তার কাজ হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য করা শুধু কোথায় শেয়ার বাজারে কি হচ্ছে এটা নিয়ে চিন্তা করা না 
তার কাজ হচ্ছে শাস্ত্র চর্চা জ্ঞান বিজ্ঞান এটা দিয়ে চর্চা করবে তেমনি ক্ষত্রিয়ের কাজ হচ্ছে রাজত্ব করানো সে দেশকে ডিফেন্ড করবে অর্থকে ত্রাণ করবে বর্ষের কাজ ব্যবসা মানচ করা এগুলো যে একেবারে একটা ওয়াটার টাইপ কম্পার্টমেন্ট ছিল এটা মনে করা কঠিন বোধহয় হিস্টোরিক্যাল যা এভিডেন্স পাওয়া যাবে তাতে অ্যাটেস্টেড হবে না বলে তাহলে এটা শাস্ত্রের সঙ্গে সংগতি থাকলে বলতে হ্যাঁ সেই জন্য শাস্ত্রে ওই নর্মটা যেমন বলা আছে দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে আমার আপদ ধর্ম বলেও কতগুলো বলা আছে অর্থাৎ যখন কোনো আপদ ছিল না তখন একরকম যুগ ছিল এবং মেগাসিন তার রিপোর্ট লিখে গেছেন যে ইন্ডিয়ানরা দরজা বন্ধ করে ঘুমায় তখন দরজা বন্ধ করার দরকার ছিল না এখন তো দরজা বন্ধ করে ওকে নিশ্চিন্ত ঘুমাতে পারছে না তাই যে সিচুয়েশন আর চেঞ্জিং এই যে সিচুয়েশন চেঞ্জ করে যাচ্ছে সেই অনুসারে শাস্ত্রের যে নর্মস সেই নর্মস পুরোপুরি আর মেনটেন করা যাবে না এটা তারা বুঝেছিলেন বুঝেই বলেছেন যে আপদ ধর্ম যখন আপৎকাল উপস্থিত হবে তখন এই নর্মাল নিয়ম থেকেও ডিপারচার করা যাবে সেই জন্য শাস্ত্রে যেগুলো আছে সবসময় আক্ষরিক অর্থে সেটি আমাদের রিয়ালিটি ছিল এটা বোধ হয় ইতিহাসে তার অ্যাটেস্টেড হবে না আরও যেটা বলুন যে যদি আমাদের এতগুলো যে কালিদাস থেকে আরম্ভ করে এতগুলো সাহিত্যিক যে নাটক তারপরে কাব্য লিখে গেলেন তারা তো এদের কাউকে বাল্য বিবাহ বলে বললেন না এমনকি গৌরিক বিবাহ কিন্তু বাল্য বিবাহ বলেননি অন্যদের কথা ছেড়ে দিন যে সেগুলো স্বয়ং ভগবত কি বিবাহ বলছেন তাতেও কিন্তু বাল্য বিবাহ বলেননি শাস্ত্র এবার তারা যে এতগুলো কথা লিখে গেলেন সমাজে নিশ্চয়ই তাদের অ্যাকসেপ্টেবিলিটি ছিল এত বছর ধরে তাদের সাহিত্য সমাজের সমাধান তো লোকে বলতো যে ওরা আমাদের সমাজের লোক নয় মানে দের অন্য যে কাস্টমস অফ ওয়ার সোসাইটি কই ভারত তো তা বলেনি তার থেকে বলে যায় যে শাস্ত্রের কথাগুলো কতগুলো হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নর্মেটে এটা হওয়া উচিত এবার তুমি দেখো তুমি কতটা পারো এবং পরীক্ষা কোয়েশ্চেন মার্কে কত দেয়া থাকে একশো নম্বর দেয়া থাকে এটা হচ্ছে নর্ম যে একশো নম্বর আছে একশো নম্বর পাওয়াটা সব কয়জন একশো নম্বর পায় ওই স্ট্যান্ডার্ডে যে যেমন করলো সেরকম ভাবে নম্বরটা পাচ্ছে এখানেও সেরকম যেমন ডাক্তারদের কাছে গেলে তাদেরও একটা নর্ম আছে সবসময় নর্মটা বাস্তবে রিয়ালাইজড হচ্ছে না আচ্ছা এমন কোনো লোক আছেন কি মানে ডাক্তারের সব নর্ম যে ফুলফিল করবে ঠিক ঠিক যেমন প্রেশার থাকা হচ্ছে যেমন সুগার লেভেল থাকা সব কিছু পারফেক্ট এরকম কোনো লোক আছেন কি বলা খুব থাকেন খুব ফরচুনেট परीक्षा আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই উত্তর একশো নম্বর দেওয়া ছিল একশো নম্বর দিয়ে দিয়েছেন যদি তার পারফেক্ট উত্তর হয় তাহলে একশো নম্বর সে পাবে যদি ওই পেপারটায় ফুল মার্কস পঞ্চাশ থাকতো তাহলে কিন্তু আমি সেই উত্তরে ফুল মার্কস পঞ্চাশ ধরে এটা কি তখন পারফেকশান ধরে নম্বরটা দিত কেন জন্য আজকাল অনেকে পরীক্ষার সিস্টেম এবং এক্সাক্ট নাম্বারিং এর বদলে গ্রেড দিতে বলে এক্সাক্ট নাম্বারে ফিফটি নাইন দেব কি ফিফটি দেব ঠিকই কথা আগে এটা অনেক সময় খানিকটা সাবজেক্টিভ হয়ে পড়ে আমাকে বিভিন্ন সময় খাতা দেখতে দিলে এক সময় তো আমি ফর্টি নাইন দিয়েছি আর এক সময় ফিফটি দিয়েছি একেবারে ওরকম ম্যাথমেটিক্যাল মেজারমেন্ট বিশেষ করে আর্টসের সাবজেক্টটা অনেক সময় করা যায় না যেই জন্য আজকে অনেকে বলছেন যে এক্সাক্ট মার্কিং না করে গ্রেড দিয়ে যেটাই হোক যদি ফুল মার্কস একশো থাকে তখন আপনি যা লিখেছেন আমি যদি পঞ্চাশ দিয়ে থাকি ওইটা পঞ্চাশ ফুল মার্কস থাকলে কিন্তু আমি পঁচিশ দিত অর্থাৎ একটা পার্সেন্টেজ হিসাব করে আমি একটা ধরে নিচ্ছি আইডিয়াল আমার মাথায় আছে যে এইটা হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে আইডিয়াল পারফেকশান তার তুলনাতে এর ব্লাড সুগার এরকম কি ব্লাড প্রেশার এরকম কোনটা কম বেশি এইভাবে আমি অ্যাসেসমেন্ট করে দিচ্ছি তারপরে যদিও সেই পারফেকশানটা হয়তো কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের শরীরে রিয়ালাইজড হচ্ছে না ইট ইস মোর অর লেস এ থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট তথাপি সেই থিওরিটিক্যাল কনসেপ্টের ভিত্তিতে যে চিকিৎসাটা হচ্ছে ওটাই হতে হবে এখন পর্যন্ত যা আছে পরবর্তীকালে অন্য কিছু হলে দ্যাট উইল বি সামথিং ডিফারেন্ট শাস্ত্রের ক্ষেত্রে অনেক সময় সেটা ধরে নেবেন সেটা বুঝে অর্থটা বুঝতে হবে যে এই জিনিসটা হচ্ছে পারফেকশান তারা মনে করেছেন এবার বাস্তবে যতটা সম্ভব সেভাবে হব যদি মনসংহিতার কথা অনুসারে সকলে সবসময় চলতই তার কোনো সমস্যাই ছিল না যেটা কালিদাস বলছেন 
रेखा मात्र उपेक्षुन्नाता मनोरवर्तमन परम नवगतियो प्रयास तस्य स्थित तिक्रांति भी हैं। एवं हमें अपने के बोल बोलते हैं कौन कैलिजर्स के बारे में ताले सर इस कंट्रीटली हिम सर जिन्हें बोल जाएं राज्य दिल्ली पर राज्य तुम्हारा ना करते ये रेखा मात्र उपेक्षुन्नाता मनोरवर्तमन परम मनु जे चक्र दाग अर्थात् मनुष्यों की ताजा जा मौसम चलो सेंट परसेंट तार समय चल चुके एक बार ताहले मनुष्यों की ताजा जा बोलने नहीं शेजो उन्हें शायद तेरी को देख लेन तेरी तो घर बालू भी वो है देख लेन ना एक ऐसी हर चीज़ बाज़ार वाले डेट इस ऑल वेर द डिफरेंस डेट इस एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन शिक्षण पूछूं और चेष्टा, समस्त रही था ही। गॉड जिसे बार पूछना हो, समस्त स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो चुकी, वो कहाँ चाहिए किसी को? जेज जो तो ना जेज तो कॉलेज है बच्चों तक स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अगर सेंट परसेंट होएगा ची, ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म है वो हो, शरीर ब्रह्म है या आत्मा किसी पावन एक वो हमें स्केल टा बुझते हो एक ना स्केल पर धारणा आ ची, शास्त्र सब कुलो अखुरी भावे कोनु समय ऑब्जर्व हुए चे देशे ये तो मने कोड़ा हिस्टोरिकली जान तो वे तार मध्य कोखनो कौन कोखनो बेशी रन हिस्ट्री है क्या उन्हें का सिंसेक जो है क्या उन तेरी बोला जाए चंगी इंडिया ना दर्ज़ बंद कर � अरे हिवन संग क्यों करेंगे लेन हिवन संग है निजी निजी निश्चित तो कहेंगे नहीं ताकि प्राइमरी में फलों ये सब बाइरेल लोग हैं इंडियन डे अपना निजी देश में तो बायस लिखते हुए हमें क्या तो तीन जन की बाइरेल लोग थोड़ी चीज़ मैं कहते हैं इस तीन बोले भारतीय और दे कोट लॉ फ्रॉम मेमोरी चुरी होएगा लोग तीनों तरह मारा जाते हैं तुम्हें जिसे लोग कहीं एक ये पड़ी पड़ता है ना बच्चे आस्तो तो एक ही आज कि तो देश का मुस्तफा बदले जाते हैं तो उन शेयर उन शेयर नाजियारो रोल बदले गए तो वो तो शास्त्र ने अप्रूव्ड कर चुके शर्त पर तो वो लोगों के एक नॉर्म सेट कर देगा जेट आप बोल चुके हों जेट विक पहले जुगे तो अपन महिला देश शादी ना तो टॉनिक बेशी चिलो शातन तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक लो बेशी चिलो जेट आर्डी बेजी के माने प्रोग्राम तो विक पहले रिफ्लेक्टर हुए चे परोपर्ती काले अस्ते अस्ते को में जिन्हें इस्टा कंट्रोल हो चे एक प्रेफरेंस ऑफ सांत चीजों का लिखिलो ये बोल लूँ कि एक तरह के अपने एग्रीकल्चर इत्यादि मंडे एंड पार्पस तब रे सात दो प्रोविजन मान रिलिजियस पार्पस ता होले हो एक एक तरह डिस्टिंक्शन एक डिस्टिंक्शन ना लेट बेदिक लिटरेचर से क्या आश्चर्य आर परोपर्ती का लेतो बेदे तादें एक्सेस दे चलेगा � एकार शामिल कोन जोग को करते पढ़ते हैं ये टाइम के बोलें कि मनु पुलिस है नस्ते स्त्री नाम के साथ जोग को ना प्रथम ना पुरुषनम शुश्रुषा दी वर्तारम तेरा स्वर्ग का मुनि है मनु शामिल इतने लोगे कंप्लेन है शेष नहीं मजे हो चेस शामिल को एक तो सिलेक्टेड जाएगा थे कि और बाकी जाएगा बोलो तो बोलें जी नष्ट इस चीन आंग पिसाब जोगो स्त्रीलोग एक उन्हें पिसाब जोग को नहीं बोली बोल चाहें तब अब स्त्रीलोग के शादी ना तो खर्च बोल अरे स्त्रीलोग के शादी ना तो तो कोनो कली चिलो ना शेर तो शामिल हो शादी ना तो चिलो ना नष्ट इस चीन आंग पिसाब जोग को जो बोले चाहें तो पुरुष शेर तो धर्म और अर्थ का मैं तीन जगह थे एक दुनिया ने एक्शन के अधिकार शिकार करने का चंन ऐसे जिलों के पिता पिता जब को नहीं ठीक ही किंतु शेष तो शामिल हो नहीं एक एक्सेप्शन रामचंद्र क्षेत्र बाला है रामचंद्र जब अपन अश्वमेध जब को करते जाए लेन तो अपन तब पुरुष जब बोलेंगे अपन था ले महिषी का चिकित्सा 
আপনাকে আবার বিবাহ করতে হবে রামচন্দ্র বললেন আর করবো না আচ্ছা তার পিতারই কিন্তু তিন বিবাহ ছিল রামচন্দ্র রিফিউজ করলেন শেষ পর্যন্ত বৈশিষ্ট্য বোধহয় একটা কম্প্রোমাইজ ফর্মুলা দিলেন যে একটা হিরণময়ী সীতা প্রতিকৃতি রেখে যজ্ঞ হবে সীতার একটা মূর্তি থাকবে বললেন অ্যান্ড শি উইল টেক দি প্লেস অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত যদিও রামায়ণের ঘটনা ঠিক বেঁধে যুগের ঘটনা নয় নিশ্চয়ই তখনও থিওরিটিক্যালি এই জিনিসটা রয়েছে যে স্ত্রী ছাড়া যজমান একা কোনো যজ্ঞ করতে পারেন না এই যে মনুষ্য যেটা বলে সেটা স্ত্রীলোকের অধিকার খর্ব করা নয় এটি ছিল ট্রেডিশন যে দম্পতি যা করবেন একসঙ্গে ধর্ম অর্থ কাম একসঙ্গে মোক্ষের জন্য সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে গেলে তখন আর স্ত্রীর অপেক্ষা নেই তখন সারা জগতই ত্যাগ করে যাচ্ছেন কাজ স্ত্রীকে তো ত্যাগ করে যেতেই হবে যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার অধিকার আমাদের শাস্ত্রে সিকিওর ছিল মনুষঙ্গে তাও সেখানে সিকিওর আছে বরং আমি পঁচিশ বছর বয়সে এই সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেল আমার সব পুত্র পরিবার পড়ে থাকলো আত্মীয় দেখবে বলে পরিসবিতা এটাকে খুব উৎসাহ দেননি ঋণাত্রয়ানপাকৃত মনোমোক্ষে নিবেশ হয় তিন রকম ঋণ দেব ঋণ পিতৃ ঋণ এরকম তিন রকম ঋণ মোচন করে তবে মোক্ষে মন দেবে এমনকি পরমসদেবের কাছে একবার কোথায় একজন এসেছে তার মানে স্ত্রী পুত্র পরিবেশন নেয় আমি পরমসদেব বলেছি না যে পাড়ার লোক কি তোমার পরিবারকে খাওয়াবে যে আপনাদের খাওয়াবো দেখো অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত সে মোক্ষ যোগ্যতা অর্জন না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর অধিকার শাস্ত্রের গ্যারান্টি ছিল এবার বাস্তবে সেই অধিকার কতটা থাকলো কতটা না থাকলো সে আজকে কি প্রত্যেক জায়গায় অধিকার আছে যা কনস্টিটিউশনে আলিয়া গ্যারান্টিড আছে আমাদের সমাজে কি সবসময় সেটা গ্যারান্টি এনফোর্স হচ্ছে কখনোই হচ্ছে একই ব্যাপার তখনও ছিল যাই হোক আমাদের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে আজকের মতো শেষ করি আবার পরের দিন বলবো এই বাইসা